Duyduğunuz motor sesi geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan 2023 model Corvette Z06'e ait. Bu haftaki videomuzda otomotiv tarihinde ikon haline gelmiş Chevrolet Corvette'i sizlere tanıtacağız. Amerikan spor otomobillerinin sembolü olan Corvette ilk defa 30 Haziran 1953 tarihinde General Motors'un Flint Michigan'da bulunan fabrikasında üretildi. Yalnızca 300 adet üretilen 1953 model Corvette'lerin tamamı beyaz renkteydi ve kırmızı iç döşemeye siyah kumaş açılır tavana sahipti. Otomobilin gövdesinde güçlendirilmiş fiberglass kullanıldı. 3498 dolardan satışa sunulan Corvette, 150 beygir gücünde 3.9 litre sıralı 6 silindirli motor ve 2 vitesli Power Glide otomatik şanzıman bulunuyordu. Motor önde yerleştirilmişti ve otomobilin 0'dan 100 km hızlanması 11.5 saniyeydi. 1956 yılında sıralı 6 silindirli motor yerine V8 motor kullanılmaya başlandı. O zamandan beri Corvette yalnızca V8 motor seçeneği sunuluyor. 70 yıla yakın bir süredir üretilen Corvette, bugüne kadar 8 kere tasarım değişikliği oldu. 1953 ile 1962 yılları arasında üretilen Corvette'ler birinci nesil olarak adlandırılıyor. Corvette'in ilk yıllarında istenen satış rakamlarına ulaşılamadı. 1955'ten itibaren otomobilin performansı ve yol tutuşunun arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. 1955'te kullanılmaya başlanan 195 beygir gücünde 4.3 litre V8 motor ve 3 ileri manuel şanzıman sürekli olarak geliştirildi. 1957 yılına gelindiğinde Corvette 250 beygir gücünde 4.6 litre V8 motora ve 4 ileri manuel şanzımana sahipti. 1963 ile 1967 yılları arasında üretilen Corvette'ler ikinci nesil olarak adlandırılıyor. 1963 yılında yeni bir tasarıma sahip Corvette Stingray, kupe ve convertible olarak satışa sunuldu. Motor kaputuna gizlenen ön farlar ve kupe modelinde kullanılan iki parçalı arka cam dikkat çekiciydi. Fiberglass gövde panelleri kullanılması ve arka tekerlerde bulunan bağımsız süspansiyon sistemi yol tutuşu önemli ölçüde arttırdı. 1968 ile 1982 yılları arasında üretilen Corvette'ler 3. nesil olarak adlandırılıyor. Sporti patlara sahip Corvette'de ilk defa T-Tap adı verilen çıkarılabilir tavan panelleri kullanıldı. Önceki nesilde kullanılan V8 motorlar devam ederken gövde ve iç tasarım tamamen yenilendi. Köpek balığı solungaçlarını andıran hava kanalları belirgin hale getirildi. 1984 ile 1996 yılları arasında üretilen Corvette'ler 4. nesil olarak adlandırılıyor. Dördüncü nesil Corvette'lerde 1985 yılında L98 kodlu 230 beygir gücündeki 5.7 litre V8 motor ve tüm port injection adı verilen yakıt sistemi kullanılmaya başlandı. Otomobilde targa tavan ve camdan yapılmış hatchback bulunuyordu. Dijital göstergelere sahip yeni elektronik gösterge paneli kullanıldı. 1997 ile 2004 yılları arasında üretilen Corvette'ler 5. nesil olarak adlandırılıyor. Kupe versiyonu 345 beygir gücündeki LS1 kodlu yeni 5.7 litre V8 motor ile satışa sunuldu. Motor bloğu, silindir kapağı, pistonlar alüminyumdan yapılmıştı. 1998 yılında convertible versiyonu da satışa sunuldu. 2005 ile 2013 yılları arasında üretilen Corvette'ler 6. nesil olarak adlandırılıyor. 6. nesil Corvette'ler LS2 kodlu 400 beygir gücündeki 6 litre yeni V8 motor ile satışa sunuldu. Bir önceki nesile göre otomobilin uzunluğu azaltılırken ön ve arka aks arasındaki mesafe arttırıldı. 6. nesil Corvette'lerde 1962 yılından sonra ilk defa tekrar sabit farlar kullanıldı. 
2014 ile 2019 yılları arasında üretilen korvetler 7. nesil olarak adlandırılıyor. 7. nesil korvetler kupe ve convertible olarak 450 beygir gücündeki yeni 6.2 litre V8 motor ile satışa sunuldu. Otomobilde aktif seçim sistemine sahip 7 ileri manuel vites bulunuyordu. Sürüş tercihleri ve yol koşullarına göre 5 farklı sürüş modu seçilebiliyordu. Weather, Eco, Tour, Sport ve Track modlarından biri seçilerek otomobilin performansı ayarlanabiliyordu. 7. nesil korvetlerde alüminyum şasi ve karbon fiber gövde parçaları kullanıldı. Karbon fiber, motor kaputu ve tavan standart olarak sunuldu. 2020 yılında 8. nesil korvetler kupe ve convertible olarak satışa sunuldu. 1953'ten beri üretilen korvette ilk kez motor önde yerleştirilmedi ve arka aksın hemen önüne konuldu. Motor ön ve arka aksın arasında olduğundan 8. nesil korvetler mid engine korvet olarak adlandırıldı. 495 beygir güç ve 637 Nm tork üreten LT2 kodlu yeni jenerasyon 6.2 litre small block V8 motor 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile sunuldu. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan 2023 Corvette Z06 ile Corvette tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. 2020 yılında ilk mid-engine Corvette Stingray'in tanıtımından sonra geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan 2023 Corvette Z06 performans özellikleri ile ön plana çıkıyor. 2023 Corvette Z06'de LT6 kodlu yeni 5.5 litre double overhead cam V8 motor ve 8 ileri dual clutch DCT şanzıman kullanılıyor. LT6 motor 8400 devirde 670 beygir güç, 6300 devirde 623 Nm tork üretiyor. Otomobilin 0'dan 100 km hızlanması 2.6 saniye. Motorda kullanılan yeni tasarım düz crank mili motorun yüksek devirlere çıkmasını sağlıyor. Doğal havalandırma kullanılan yeni LT6 motor, Z06'in pist odaklı performans deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlandı. Performans paketi seçildiğinde downforce arttırmak için ön tamponda daha büyük splitterlar ve köşelerde diplane adı verilen kanatlar, arkada gövdeye monte edilmiş büyük bir karbon fiber kanat, otomobilin içinde ve dışında ilave karbon fiber parçalar, FE7 süspansiyon ve spesifik manyetik ride kontrol ayarları, Z06 için özel olarak tasarlanmış Michelin Sport Cup 2 RZP lastikler, önde 20 inç, arkada 21 inç daha hafif karbon fiber jantlar, önde 398 mm, arkada 391 mm fren diskleri ve Brembo karbon seramik frenler alınabiliyor. Ön tampon ve kapılarda kullanılan büyük hava girişleri, motorun, frenlerin ve diferansiyelin daha iyi olmasını sağlayarak sürüş performansını arttırıyor. Standart z 6te ön tamponda splitter ve arkada spoiler bulunuyor. Spoiler özel tasarımı sayesinde otomobil saatte 299 km ile giderken downforce'u yani yere basma kuvvetini 165.6 kg arttırarak yüksek hızla ve virajlarda mükemmel bir yol tutuş sağlıyor. Arka tamponun ortasına yerleştirilen 4 egzoz çıkışı ve önde 20 inç, arkada 21 inç kullanılan örümcek alüminyum cantlar otomobilin sportif yapısını öne çıkarıyor. Otomobilin içerisinde pist odaklı tasarım yaklaşımına devam ettirmek için karbon fiber trim parçaları kullanılmış. Karbon fiber kaplı direksiyon simidi ve vites seçme kolları, el yapımı deri iç döşeme ve sportif koltuklar z 6in performans yönünü tamamlıyor. 2023 Corvette z 6 12 farklı dış renk, 7 farklı iç döşeme ve 3 farklı koltuk seçeneği ile satışa sunulacak. ...2023 Corvette Z06 üretimine 2022'nin yaz aylarında başlanacak. Coupe ve Convertible olarak üretilecek Z06, mevcut Corvette Stingray'e göre 9.4 cm daha geniş. Z06'de Stingray'in SLA tipi ön ve arka süspansiyon tasarımı korunuyor... ...ancak daha yüksek performans özellikleri için süspansiyon sistemi yeniden kalibre edildi. 
Manyetik Ride Control adı verilen sisteme sahip Zio 6'de gelişmiş süspansiyon sistemi sürekli olarak yol durumunu kontrol ediyor ve 10 milisaniyeden kısa bir süre içerisinde yol durumuna adapte oluyor. Kullanılan geniş tampon ve çamurluklar otomobilin soğutulması için daha fazla hava girişine izin veriyor. Geniş çamurluklar yol tutuşu arttırmak için daha geniş jantların ve lastiklerin kullanılmasını sağlıyor. Önde 20 inç jantlar ve 275'e 30 ZR20 lastikler, arkada 21 inç jantlar ve 345'e 25 ZR21 lastikler bulunuyor. Michelin Pilot Sport 4S ZP lastikler standart olarak alınıyor. Zio 6'de önde 370 mm, arkada 380 mm fren diskleri ve Brembo kaliperler kullanılmış. Öndeki kaliperler 6 pistonlu, arkadaki kaliperler ise 4 pistonlu. 6 farklı renkteki fren kaliperleri seçenek olarak sunuluyor. Driver Mode Selector yardımıyla seçilen sürüş modu seçimine göre otomobilin Launch Control, Electronic Stability Control, Traction Control, Performance Traction Management, Electronic Limited Slip Differential sistemleri ayarlanabiliyor. Bu hafta size dünya otomobil tarihinde ikon olmuş bir modeli Chevrolet Corvette'i tanıtmaya çalıştık. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere. Müzik